una sagoma di cartone, un'auto con le sembianze di un SUV e un grosso punto interrogativo che interpreta la domanda dei lavoratori di Mirafiori di una nuova stabilità lavorativa fondata su un piano industriale serio e concreto. In tanti, su invito del sindacato dei metalmeccanici FIOM, si sono riuniti questa mattina fuori dal centro congressi dell'Unione Industriale di Torino, dove l'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchion era ospite ad un convegno e con creatività, ma con tanta decisione, hanno chiesto garanzie per il futuro dello stabilimento torinese. Fabbrica Italia è un piano effimero come le bolle di sapone, hanno attaccato i manifestanti armati di pistole e sparabolle. E dove non bastano le parole sono soprattutto i numeri di Mirafiori a raccontare la preoccupazione dei dipendenti. Su 215 giorni solo 39 sono stati di lavoro effettivo, mentre 176 sono stati giorni di cassa integrazione. Alla carrozzeria stiamo parlando perché lì c'è un modello che è la Mito che andrà avanti anche per i prossimi mesi, eh, i cui lavoratori sono impegnati circa una decina di giorni lavorativi al mese, però parliamo di un migliaio di persone ecco, sulle 5.000 della carrozzeria. Gli altri lavorano ancora sull'idea Musa che però sono due vetture che dovrebbero esaurirsi con la fine dell'anno. Eh, ma in tutti i casi su quelle vetture si lavora di meno, cioè si lavora 4-5 giorni lavorativi. Se le cose vanno avanti così, noi rischiamo che nel 2012 la stragrande maggioranza dei lavoratori stia a casa sostanzialmente in modo continuativo. E quindi anche per questa ragione noi diciamo, anche un po' provocatoriamente, che ad oggi del piano Fabbrica Italia i lavoratori hanno subito solo la cassa integrazione, che tradotto significa molti soldi in meno nella busta paga. Ad oggi per Torino e Mirafioni in particolare noi quello che sentiamo sono molte promesse, fatti pochissimi, c'è molta cassa integrazione, e i tempi degli investimenti dichiarati comunque si allungano, e non è assolutamente chiaro di cosa stiamo parlando dal punto di vista dei volumi, questo vale per Mirafiori, per le carrozzerie, il SUV, vale per le Maserati che si dovrebbero fare alla Bertone, insomma siamo sempre alla ricerca di un tavolo dove si possano sapere delle cose precise, dove ci possa essere un qualche negoziato sindacale e aspettiamo sempre che anche l'opinione pubblica, la politica, le istituzioni facciano fino in fondo la loro parte a partire dal governo, cosa che ad oggi purtroppo non è avvenuta. La settimana scorsa in occasione della presentazione della tema del nuovo Voyager però Marchionne ha detto negli Stati Uniti io non parlo con i sindacati, non ho bisogno di chiarire il piano industriale e quali modelli verranno realizzati negli stabilimenti, eppure ho credibilità e si lavora. Beh, noi rispondiamo che basterebbe leggere quello che anche i giornali italiani hanno scritto in questi giorni, addirittura la Consob ha mandato una lettera alla Fiat in cui chiede ragguagli sul piano industriale, quindi forse le cose dette da Marchionne sono state un po' delle parole in libertà, noi risulta che altrove, a partire dagli Stati Uniti, quello che la Fiat fa eh, non è assolutamente lasciato alla libera interpretazione di chi dirige quell'azienda, ma ci sono degli impegni precisi, esigibili, sia sui tempi che sui volumi che sui modelli, quindi ci sembra una polemica assolutamente fuori luogo. Ecco. Intanto dice una bugia Marchionne, mi dispiace perché lui negli Stati Uniti ha un accordo di 280 pagine col governo americano, ha salvato un'azienda fallita, ha preso dei soldi, li ha restituiti con il 7-8% di interessi ai governi governi americano e canadese e recentemente ha fatto un accordo col sindacato americano dove come in tutto il mondo gli hanno chiesto di sapere quando investe, cosa investe e che prodotti. È solo in Italia che lui sta approfittando della divisione dei lavoratori che lui ha prodotto, della divisione dei sindacati che purtroppo lui ha prodotto e di una politica francamente debole. Noi abbiamo un governo che corre a fare le leggi retroattive che sono incostituzionali per la Fiat e non abbiamo un governo che tutela i cittadini e i lavoratori. Abbiamo una politica che sembra un po' fracchia, chiede per favore a Marchionne di restare ma non si fa dire né quando né come né con quali soldi. Ma intanto bisognerebbe sapere di cosa stiamo parlando, un SUV, due SUV, marchio Alfa, marchio Chrysler, segmento B, segmento C e quindi di quali volumi stiamo parlando e quindi quanta gente eventualmente occuperebbe, cioè sembrano dettagli ma sono la sostanza di un qualsiasi piano industriale, oggi le cose che io posso dire a voi e che voi potete chiedere a me sono semplicemente un commento alle dichiarazioni che sui giornali tutti abbiamo letto che Marchione di tanto in tanto si sente 
in dovere di fare. Insomma. Ecco, quindi è difficile rispondere alla sua domanda, ma è proprio il cuore del problema. Noi oggi sappiamo davvero poco e quindi è anche purtroppo comprensibile, non condivisibile, ma che ad ogni piesso spinto le stesse dichiarazioni possano cambiare, possano modificarsi, insomma alla fine non si capisce questo piano Fabbrica Italia esattamente in che cosa consiste. A chiedere il rispetto di, di almeno di quello che dice o che va dicendo in giro nel, usando i media per farsi una grande propaganda, poi alla fine però il risultato è questo, che comunque la Mirafiori è chiusa, lavora pochissimo. Quando va bene si lavora sei, mesi, sei giorni al mese. Io dico che lui non è, non si trova, la Fiat non si trova negli Stati Uniti. Sicuramente ci sono due mondi diversi. Il nostro è un mondo più che c'è la partecipazione anche delle persone che lavorano. Non dico solo del sindacato, ma di chi lavora materialmente e costruisce la ricchezza di questa azienda comunque. E secondo me è un diritto che deve discutere anche con i lavoratori. Se in America non si fa, ci credo poco comunque, perché so che ha dei grossi problemi in America con il sindacato. Cosa chiedete per riavviare quindi, la produzione, riavviare il lavoro, mi riferisco in tutti gli stabilimenti di Torino? Cosa gli chiedete? Beh, gli chiediamo che innanzitutto, che per, non è che io voglio insegnare niente a nessuno perché non è il mio lavoro quello lì, io devo fare l'operaio, però so che se non, non c'è il prodotto appetibile per la, per la clientela lui non farà proprio niente per cui deve, fare, deve creare prodotti che siano anche concorrenziali con gli altri soprattutto e che siano anche come posso dire che sia un prodotto che va di guardia al futuro come gli ha costretto Obama di fa, da fare a lui penso proprio che sia una, una una illusione, una presa in giro perché il SUV per carità va bene perché ci sarà anche chi se lo può permettere ma non è un prodotto di, di, di massa sicuramente solo per mantenere un SUV non è chiaramente ci va un livello di, di guadagni oltre 100.000 euro all'anno e poi a que, scusate a quei livelli lì la, la gente compra BMW compra Mercedes proprio per la qualità Uscendo da Confindustria Marchionne non pensi di aver risolto il problema, noi continueremo a chiedere il contratto nazionale, ha invece ribadito Giorgio Eraudo, responsabile auto della FIOM CGL. L'articolo 8 che è nella manovra è anticostituzionale perché le leggi non possono essere retroattive e noi faremo le denunce, le cause opportune. Era una norma di cui non si sentiva necessità, serve alla Fiat perché la Fiat sa di aver violato e forzato le leggi. Eh, questo è abbondantemente chiaro come si dice nella discussione che noi stiamo facendo nei tribunali tant'è che la Fiat ha voluto una norma retroattiva perché sapeva di essere in fallo e avendo commesso il fallo vuole che il fallo venga cancellato questo lo deciderà la Corte Costituzionale il governo ha usato le persone come politica industriale nel senso che non avendo fatto una politica industriale per difendere l'auto cosa fa il governo italiano? Cede le libertà i tempi delle persone, le condizioni di lavoro sono l'unica politica industriale, i corpi e la fatica dei lavoratori. Mi sembra francamente troppo, francamente troppo. No, bisognerebbe secondo me che tutta la stampa fosse un pochino più libera in questo paese, perché vedete quell'auto lì, quella che si chiama Lanciatema, è la Chrysler 300, è prodotta da sei anni negli Stati Uniti. Non è un'auto nuova, è un'auto a cui è stata cambiata la calandra e il badge dietro e c'è qualche atteggiamento sugli interni, legittimo, perché è difficile vendere un'auto americana sul mercato europeo e viceversa, ma dire che quella è un'auto innovativa francamente è un po' troppo, a me dispiace che non lo sia, mi piacerebbe che avessero fatto una lancia tema per il mercato europeo prodotta in Italia, invece è una Chrysler ribaggiata come si dice.